Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabi ajwain Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi sahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Alhamdulillah syukur dan puji dipanjatkan kehadap Allah subhanahu wa ta'ala Kerana memberikan kita ruang dan kesempatan pada pagi ini insyaAllah kita akan sambung perbincangan kita menerusi kita idaman penuntut berkaitan dengan bab wakalatun mutlak ah ha? bab wakalatul mutlak iaitu wakalah secara mutlak ah ha? bismillahirrahmanirrahim qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid darain amin ya rabbana alamin Kata Musannif rahimahullahu taala wakalah itu ada dua jenis. Pertamanya wakalatul mutlak dan yang keduanya wakalatul muqayyad. Eh? Yang dipanggil sebagai wakalah mutlak ini dipanggil wakalah secara umum. Eh? Wakalah ni maksud dia wakil umum. Wakil ni ada dua. Satu wakil khusus khas untuk kerja yang ni saja Kerja lain tak boleh Ada wakil Yang dibuat secara umum Wakil umum dia panggil Wakil mutlak Jadi wakil mutlak Dia punya skop dia lebih besar Daripada skop wakil Mukayyad atau ataupun Wakil khas Baik maka wakil tidak harus menjual sesuatu barang atau membelinya dengan wakalah mutlak melainkan ada tiga syarat. Yang pertama dengan harga pasaran semasa. Eh, itu pun syaratnya tidak ada orang yang hendak membeli lebih daripadanya. Yang kedua jualan itu tunai, tidak boleh dia jual dengan bertangguh atau dengan rugi yang banyak. Dan yang ketiga dengan mata wang negeri di mana tempat berlakunya jualan itu tidak kira tempat berwakil. Ha? Ha, ini bagi wakalah mutlak ataupun wakalah umum. Yang mana ianya tidak boleh menjual sesuatu barang atau membeli barang yang dia menjadi wakilnya melainkan dengan tiga syarat ini. Yang pertama, barang jualan itu adalah mengikut harga pasaran semasa. Sekiranya barang jualan itu bukan mengikut barang jualan semasa ataupun lebih tinggi daripadanya, maka ianya tidak boleh membeli atau menjual. Begitu juga, jualan itu mesti dijalankan secara tunai. Maka tidak boleh dijual dengan cara bertangguh atau memberi rugi yang banyak. Dan yang ketiganya, jualan itu mesti berlaku dengan mata wang di mana dia berlakunya jual beli tersebut. Ha? Ha, bukan tempat wakil. Kalau dia diwakilkan di negara, di negara Burma dan dia datang jual di Malaysia, maka dia kena menggunakan mata wang Malaysia dan bukan mata wang Burma. Okay? Ha. Maka jika tidak dituruti syarat itu, sedang barang yang dijual telah diserah kepada pembeli kenalah wakil itu menanggung harganya kerana kecuaiannya dan jika belum diserah kenalah ia memulangkan balik barang itu kepada mewakilnya atau dijual semula dengan mengikut syarat-syarat yang tiga dengan izin yang ada itu baik sekiranya mewakil membenarkan dijual dengan bertangguh dan ditentukan masanya umpama sebulan Hukumnya terang nyata ikut sahaja masa itu Tetapi jika tidak ditentukan masanya Seperti katanya boleh jual bertanggung sahaja Kenalah ikut masa yang biasa pada adat dalam hal yang seumpama itu 
Baik Berkaitan dengan wakil umum ini Sekiranya mewakil Mewakil ni orang yang dia wakilkan Tuan yang punya barang Dia kata boleh jual dengan cara bertangguh Maka wakil ni boleh jual dengan cara yang bertangguh Tetapi mengikut pada kebiasaan yang dilakukan pada tempat tersebut Kalaulah si tuan punya barang tidak menetapkan tempoh yang disebut sebagai bertangguh Sekiranya dia menetapkan tempoh yang tersebut Seperti menyatakan seminggu Atau dua minggu Atau sebulan Maka dia kena mengikut seperti mana yang telah ditetapkan oleh tuan punya barang ha? Faham? Baik, jikalau muakil berkata jualan barang ini dengan berapa suka anda Baik haza Bikam syikta Harus wakil menjual dengan rugi sekalipun banyak ruginya Tetapi tidak harus dijual dengan bertangguh Dan tidak harus dijual dengan mata wang negeri lain Baik Masalah lain Sekiranya tuan barang kata Jualah barang ni Ikut sukalah bawa nak letak harga pun ha? Baik Bagi pihak yang mewakilkan ni Tukang jual ni Haa dia boleh jual walaupun dengan harga yang menyebabkan kerugian Sekali pun rugi itu banyak ha? Masa rugi itu banyak Patutnya harga 100 ha? Dia jual 50 ya. Separuh daripada nilai harga tadi itu rugi Rugi banyak Boleh Sebab apa? Sebab kata tuan barang Jualah seperti mana yang kau nak ha? Baik tapi dia tak boleh jual secara bertangguh Bertangguh tak boleh Contoh dia Ada orang nak ambil barang hari ni Dia bayar seminggu kemudian Bertangguh Tak boleh nah? Ataupun dia jual dengan dengan nilai mata wang yang lain Daripada tempat jualannya ha? Jual kat Malaysia guna Dolar Amerika Tak boleh Sebab dalam masalah Wakil ni Wakil ni dia kena ikut apa yang telah ditetapkan oleh tuan punya barang yang mana ia berdasarkan kepada tiga-tiga syarat tadi. Baik. Jikalau dia berkata jualah barang ini dengan apa yang anda suka bima syikta atau apa yang anda fikir patut bima taroh harus wakil menjual dengan mata wang negeri lain tidak harus dijual dengan rugi atau bertakuh. Baik. Kalau dia kata jualah barang ini dengan apa yang anda suka Bima syikta Dalam masyarakat sebut bima syikta Ataupun bima taroh ha? Mengikut pandangan engkau Maka pada ketika ni Lapas ni memberikan keizinan Dia boleh jual dengan mata wang daripada negara lain Tetapi dia tak boleh jual dengan memberi kerugian kepada jualannya Dan dia tak boleh jual dengan cara yang bertanggung Baik. Jika dia berkata jualah barang ini dengan macam mana cara anda hendak ai kaifa syikta harus wakil itu menjual dengan bertangguh tidak harus dijual dengan rugi yang banyak dan tidak harus dengan mata wang negeri lain. Baik. Kalau dia kata jualah kaifa syikta perkataan kaifa ni. Ha, macam mana engkau suka adalah merujuk kepada boleh dijualkan secara bertangguh Dia panggil kaifiat dia Kaifiat jualan tu boleh berlaku Tetapi Dia tak boleh jual dengan Mata wang negeri lain Dan dia tak boleh jual dengan Harga yang merugikan okay? ha, Jadi Lafah-lafah tu dia memberi keizinan Hanya pada Syarat-syarat ha, yang tertentu saja. Baik Dalam bahasa Arab Perkataan kam Iaitu bermaksud berapa itu Menunjuk kepada bilangan yang banyak Dan bilangan yang sedikit ha? Ha, Jadi pada lapas yang pertama Baik haza bikam syikta Jualah berapa yang kau suka Maksud dia boleh jual untung Boleh jual lagi sebab kam Datang dengan perkataan kam Yang kedua Dia datangkan dengan ma Bima syikta Bima taroh maka dia ke boleh jual yang menunjukkan maksud dia jenis 
ha? Jenis ni Dia merujuk kepada Jenis mata wang yang ada ha? Ha, Bukan jenis jualan Tapi jenis mata wang yang ada Yang digunakan sebagai jualan Yang ketiga Perkataan kaif Perkataan kaif iaitu Kaedah ataupun cara jualan Yang menunjukkan Boleh jual secara tunai Ataupun secara bertangguh ha? Jadi perkataan Kam merujuk kepada Boleh jual dengan untung Atau rugi Kalau perkataan ma Dengan maksud Boleh jual dengan mata wang negeri Ataupun dengan bukan mata wang negeri Perkataan kaif Adalah merujuk Kepada Aa, boleh dijual dengan cara tunai Ataupun secara bertangguh Baik Wakil yang diwakilkan Kepadanya Supaya menjual sesuatu barang Tidak harus dia jual barang itu Untuk dirinya sendiri Atau untuk anaknya yang kecil Atau untuk orang gila Atau untuk orang nungu Yang membazir Kerana ada tomah mengambil untung Atau faedah diri Sekalipun ada izin daripada Mewakil pada yang demikian itu Tetapi sah dia jual Untuk bapanya dan untuk Anaknya yang sudah balik Lagi rasyid tidak bodoh ha? Baik Wakil yang diwakilkan Kepadanya ha? Ha, Jadi dia tidak boleh Menjual sesuatu barang Untuk diri dia sendiri Masa dia Tuan barang Suruh dia jual barang Ha? Jadi dia jual barang untuk siapa? Dia sendiri beli barang tu. Ha? Ha, dia sendiri yang beli tadi. Ha? Ataupun dia beli untuk anak dia. Dia kata bukan dia barang ni sesuai untuk anak dia. Dia beli untuk anak dia. Ataupun dia beli untuk orang orang yang dungu ha? ha, ada orang tu dia tolong beli. Dia beli bagi orang tu. Ha? Ha, baik. Kerana apa? Kerana akan ada tuduhan terhadap dia mengambil untung atau faedah diri sendiri. Nak elak perkara tu ya. Ha? Sebagai wakil untuk mengelakkan tuduhan dia mengambil kesempatan di atas barang yang diwakilkan kepadanya. Okey? Baik. Ah, ha, jadi perbuatan itu ah ha, tidak harus tu Sekalipun ada izin daripada muakil Masa dia sekalipun tuan barang izin kan Tak boleh ambil ha? ha, Tak boleh Tak harus Kerana takut ada tomahan ha? ha, Tomahan tu nak elak lah Tuduhan-tuduhan Yang mewujudkan ha, Akan menyebabkan ha, Lahirnya persepsi-persepsi yang tidak baik Tak ha, ada tetapi kalau lah dia jual untuk bapaknya atau untuk anaknya yang sudah balik tak apa. Ha, bapak dia nak beli barang daripada dia, boleh? Ataupun anak dia yang sudah balik nak beli barang tu, boleh? Ha? Ha, sebab ini tidak akan ada tomahan atau tuduhan jahat. Wakil apabila telah menjual barang yang diwakilkan kepadanya Dia ada hak menerima harga tunai barang yang dijualnya itu Dan boleh dia menyerahkan barang jualan kepada pembeli Demikian juga Dia boleh menyerahkan barang itu kepada pembeli jika harga itu ditangguhkan Tetapi dia tidak harus menerima harga apabila sampai tempuhnya Melainkan dengan ada izin baru daripada mewakil baik. Jadi wakil ni bila dia dah dilantik Dia boleh menjual barang yang telah diwakilkan kepadanya Dan dia juga boleh menerima harga barang tersebut ha? Ha, Dia bukan saja boleh pergi serah barang Dia boleh juga terima harga barang Haa dia boleh juga terima harga barang. Baik. Tetapi sekiranya dia hanya disuruh untuk menyerahkan barang yang mana bayarannya adalah secara bertangguh, ha? 
Maka ketika bayaran nak dilunaskan secara bertangguh Wakil tadi ni tak boleh terima harga Tak boleh terima harga Kan? Ha, harga tu mesti serah kepada tuan barang Tetapi wakil ni boleh terima harga barang tu Bayaran tersebut Bila? Bila ada pelantikan baru Dia dilantik balik untuk jadi wakil Terima, baru boleh terima ha? Ha, Jadi kita ambil gini Kalau biasanya dia buat dalam bentuk kontrak Kontrak dia setahun Sepanjang tempoh setahun Boleh serah ambil daripada dia Habis kontrak tak boleh dah Dah tak boleh buat rurusan Dengan orang tersebut Kena terus berurusan daripada pihak Yang bertanggungjawab ha? Ha, macam tu. Jika dibeli Dengan harga bertangguh Padahal muakil reda dengan cacat itu Atau dibeli dengan wang wakil sendiri Dengan redonya Nercaya wakil tiada Boleh memulangkan balik Bahkan wakil sahaja Yang boleh memulangkan balik Barang itu ha? Ha. Baik Jika wakil ha? ha, Membeli barang Dengan harga yang bertangguh Ha Kemudian pula keadaan barang itu ada kecacatan dan tuan punya barang redo dengan kecacatan tersebut. Ah, ha? ha. jadi dalam bahasa Allah ini, ah, ha? ha. wakil tidak boleh memulangkan balik akan barang tersebut. Eh, okay. contoh dia, ah. Ha. Wakil ni beli barang Barang tu ada sedikit kecacatan Dan bagi pihak tuan barang Dia setuju tak apa Tapi wakil kata tak apa hati Wakil nak pulangkan balik ya? Maka tak boleh Sebab persetujuan itu telah dilakukan oleh ya? Wakil ya? Ya. Bahkan tuan barang sendirilah Yang berhak untuk memulangkan barang tersebut Sekiranya dia tidak mahu Baik, Contoh dia gini A, A ni tuan barang B ni wakil dia Jadi A, A kata Bagi tahu pada B Tolong beli barang sekian-sekian Lalu B ni beli barang Pada pihak A Beli-beli barang tadi tu Tengok-tengok eh, ada cacat ada yang tak kena Tapi A kata tak apa, tak apa. Dia tak kisah ha? Bila dia kata dia reda dengan ha, Kekurangan atau kecacatan barang tersebut B yang sebagai wakil yang beli barang tu Tak boleh pulang kan boleh? Tak boleh Tak boleh ha? Ha, Tak boleh pulang kan boleh Dan tukar barang lain Tak boleh okay? Tetapi kalau lah dia nak tukar barang juga Tuan punya barang A ni Kena pergi tukar sendiri eh? ha, ada kita. Adapun jika wakil tahu Kan ada cacat tiba-tiba Dibelinya dengan wang wakil Yang saya tidak sah belian itu Atau dibelinya dengan bertanggung Yang saya barang itu Jadi hak wakil tidak jadi hak wakil Baik Kalau barang tu daripada awal Wakil ni tahu dah barang ni ada kecacatan Ada yang tak betul Ada yang tak kena dengan barang ni Kemudian wakil ni beli juga barang tu Beli pakai duit tuan punya barang Orang yang mewakilkan pada dia eh? Dia guna tadi Maka jual beli tu tidak sah Jual beli tu tidak sah eh? Jadi Wakil ni tahu barang ni barang tak elok ha? Tuan punya barang tak tahu Tapi wakil tahu Tapi wakil ni Dia pegang duit tadi tu Dia yang bayar beli barang tersebut Maka pembelian yang macam ni tidak sah, tak sah. 
Sekiranya dia beli juga Tetapi dengan cara bayar ansuran Bayar secara bertangguh eh? Maka Barang tersebut adalah Menjadi hak milik wakil Bukan pada hak milik Orang yang dia wakilkan Tak, tak boleh eh? Sebab barang tu cacat Cacat yang diketahui oleh uh, Wakil dia nah, tuan -tuan. Baik harus bagi wakil berwakil kepada orang lain pula dengan tiada izin mewakil dalam perkara yang dia tiada dapat mengerjakan dengan sendiri disebabkan tiada layak dengannya kerja itu atau tidak melayakkan dia buat kerja itu atau lemah dia hendak mengerjakannya sekira-kira jika dilakukan juga nercaya dapat susah besar ketika itu harus dia berwakil sebagai wakil dari pihak mewakilnya bukan dari pihak dirinya ah ha? baik ini keadaan yang mengharuskan wakil ni ha, wakil ni mewakilkan pada orang lain. Wakil atas wakil lah. Ha, wakil atas wakil. Ha. Contoh dia satu orang ni dia nak beli barang. Dia kata barang ni tak ada kat sini. Barang ni ada dekat Singapura. Jadi ada satu kawan nak pergi ke sana Jadi kawan ni pun Kirimlah barang tu Dia pun pergi ke Singapura Sampai ke Singapura Dia tak henti nak beli barang Orang yang orang pesan kat dia ni Tapi dia ada kawan di sana Yang tahu boleh beli barang tu Kawan kat sana tu boleh beli Jadi dia sebagai wakil ni Dia boleh Wakilkan pula bagi pihak lain Bukan kepada diri daripada diri dia Bagi pihak orang yang dia wakilkan tadi eh? Untuk membeli barang tu dengan syarat Kalau dia mengerjakannya Akan menyebabkan berlakunya kerosakan Atau berlaku masalah besar Atau mendapat susah yang besar ha? Ha, Itu syarat Baik Apabila dia wakil itu telah berwakil kepada orang lain dengan izin mewakil Maka jadilah wakil yang kedua itu sebagai wakil kepada mewakil ha? Ha, Itu dengan izin mewakil lah Yang mula wakil semula-mula tadi itu Tiada izin mewakil ha? Ha, Tiada izin mewakil dia Dengan izin Dengan izin mewakil ha? Contoh dia A ini Dia wakilkan kepada B dan B pula wakilkan kepada C dengan izin A Dengan izin A Maka otomatik jawatan wakil kepada B itu gugur lah Gugur Gugur terus Jadi maksudnya C menjadi wakil kepada A sahaja Bukan jadi wakil kepada B tak Apa ya? Haa Maka jadilah wakil yang kedua itu sebagai wakil kepada mewakil Dengan hal demikian wakil yang pertama tidak boleh memecat wakil yang kedua Sekalipun sekiranya dia jadi fasik kerana izin yang diberikan kepada wakil yang pertama itu Dalam masalah wakalah jua Tiada dalam masalah memecatnya Maksudnya Wakil tak boleh pecat wakil ha? Ha, Wakil tak boleh pecat wakil Sebaliknya jika mewakil berkata kepada wakil anda boleh berwakil bagi diri anda Maka ia pun berwakil kepada orang lain ketika itu wakil yang kedua jadi wakil kepada wakil yang pertama Maka wakil yang pertama boleh memecat wakil yang kedua itu demikian juga mewakilnya itu sendiri Baik, Baik kalau hak perwakilan itu diberikan kepada kepada orang yang diwakilkan Haa Ah, ha, Jadi dia lantik B A Dia lantik B Dia jadi wakil dia Dia kata kalau awak nak lantik orang lain jadi wakil pun tak ada masalah ha? Jadi B ni cari pula orang lain C, D, E ni sebagai wakil dia Dan dalam konteks ni B boleh pecat C Boleh pecat D Boleh pecat C Kalau dia tidak bersetuju dengan mereka ha? Ha, Ini biasanya kita buat ni dalam bentuk pelantikan dalam syarikat ha, Syarikat ni milik A A lantik seorang pengurus untuk syarikat tersebut Lalu pengurus ni lantik beberapa orang untuk menjadi pegawai-pegawai dia Maka daripada pihak dia bukan milik dia 
tapi dia diberi amanah untuk menguruskan dan menjadi wakil kepada kepada tuan empunya syarikat maka daripada pihak tu dia boleh melantik wakil bagi pihak dia dan dia boleh memecat pada wakil tersebut ya eh? ha ni biasa ya. baik bila dikatakan wakil harus boleh berwakil kepada orang lain bagi pihak mewakilnya atau bagi pihak dirinya ketika hendak memilih hendaklah dia memilih orang yang ada kepercayaan melainkan jika ditentukan orangnya oleh mewakil kenalah wakil itu menurutnya ha? jadi kalau tuan punya barang ha? sendiri yang tentukan awak kena lantik orang ni orang ni orang ni maka wakil tadi tu kena ikut dia wakil tu kena ikut kepada kehendak tuan yang punya barang ah ha? tuan yang diwakilkan baik ini dalam masalah wakalah mutlak ah ha? berkaitan dengan wakalah mukayyad pula sekiranya wakil berkata hendak anda hendaklah anda jual barang ini kepada si pulan orang yang tertentu pada masa yang tertentu pada tempoh yang tertentu atau dengan barang yang tertentu wajib wakil mengikut apa yang ditentukan itu Ha, ini dia panggil wakil bersyarat ha? Wakil dengan ha, Wakil pada bahagian yang tertentu saja. Jadi dia kata Tuan yang punya barang ni Dia kata Engkau ambil barang ni Engkau jual kat orang ni ya? Dia tunjuk orang yang dia nak jual tu Orang ni Bila nak jual Engkau jual kat dia pada hari Ahad ni Hari Ahad Kemudian Cara jualan macam mana? Ha, kau jual ni dengan cara tunai Jangan buat cara tangguh Jadi apa sahaja yang ditentukan oleh tuan punya barang Wakil ni kena ikut macam tu Kalau dia tak ikut Batal jual beli tadi Batal hak perwakilan tadi eh? Jika dikatakan jual dengan harga seratus Seratus ringgit Tiadalah harus wakil menjual dengan harga kurang daripada itu sekali pun sedikit kalau tuan barang kata jual dengan harga 100. Ha? Jadi wakil ni nak jual dengan harga 99 tak boleh. Tiada harus, ha? Walaupun sikit. Sebaliknya harus dia jual dengan harga lebih daripada 100. Kalau lebih 100 boleh. Kecuali ada bantahan daripada wakil ketika itu tidak harus dia jualkan dengan lebih. Ha? Kalau dia kata jual 100 tak boleh jual kurang Tapi boleh jual lebih Kalau dia kata Jangan jual lebih pada 100 Jangan jual kurang pada 100 100 je 100 je lah Tak boleh ha? Ha. Demikian juga Kalau ditentukan orangnya pula Seperti jual dengan sekian Kepada Zaid Tiadalah harus wakil menjual dengan harga Lebih kepada Takjinya itu menunjukkan dia hendak memberi dengan harga yang murah. Baik. Kalau dia tentukan dia kata sejak lagi Zaid nak datang nak beli barang ni jual dekat dia dengan harga 50. Zaid ialah orang benda lain benda Zaid tak boleh. Ha? Sebab dia dah tentukan orangnya, tentukan syaratnya, tentukan harganya. Ha baik. Jika wakil menyuruhnya membeli seekor kambing biri-biri dengan sifatnya bagian-bagian dengan harga RM200 umpamanya tiba-tiba wakil dapat beli dua ekor biri-biri dengan sifat itu dan salah seekor yang menyamai harga RM200 dan satu lagi tidak sama maka jadilah belian itu hak bagi wakil kerana telah hasil maksudnya dan bertambah baik lagi kerana dapat dua ekor ah ha, ha, baik jadi kalau lah ha, Muakil ni dia kata kepada wakil dia Beli seekor kambing biri-biri Dia nak sifat dia begini, begini, begini Harga dia begini, begini, begini eh? Jadi kalau kita ambil contoh dia Dia nak okay, ada tanduk ha, Janggut panjang sikit Umur lebih kurang dalam 2 tahun ha? Kemudian harga dia lebih kurang dalam 2 tahun Contoh Tiba-tiba wakil ni boleh beli 2 ekor yang mana salah seekor daripada binahai kambing biri-biri itu Sama seperti maksud yang dikenaki oleh wakil dia Maka pembelian itu sah Sah Boleh ha? Walaupun tidak mengikut seperti yang ditentukan Walaupun tak mengikut Dia nak seekor tapi beli dua Cuma yang seekor tu cukup syarat yang dia nak 
Ada Maksud dia Maksud dia dah tercapai Yang satu isra Tak ada masalah eh? ha. Tetapi jika Tidak ada Salah satu Yang menyamai Harga RM200 Maka Belian itu Tidak jadi Hak bagi Wakil Sekalipun Harga kerana Dua biri Itu boleh menyamai Lebih dari RM200 Kerana tiada hasil Maksudnya Jadi belian itu Tertanggung Atas wakil sendiri Baik Kalau Ciri-ciri kambing tu yang disebutkan ni Tidak ada langsung kepada kambing tadi Tapi dia dua ekor Dengan nilai harga RM200 nah? Padahal harga RM200 tu sangat murah Dengan dua ekor kambing Walaupun ha, dijual dengan harga lebih daripada RM200 Tetapi maksud kambing yang dikenal itu tidak tercapai Maka jual beli seperti itu Tidak menjadi hak milik wakil tapi jadi milik wakil sahaja Dan wakil ni terpaksa pulangkan balik RM200 Yang dia terima daripada wakil dia Okay ha, Tak sah Batal perwakilan tadi ya Batal urusan wakil apabila dia menyalahi suruhan atau arahan wakilnya dalam hal menjual hartanya Seperti dia suruh orang dia suruh jual seorang hamba yang tertentu Tiba-tiba dijualnya yang lain Atau disuruh beli dengan harga yang tertentu Tiba-tiba dibelinya dengan wang lain Umpama dia disuruh beli kain dengan dinar ini Tiba-tiba dibeli dengan dinar lain Atau dia suruh beli pada zimah bertangguh Tiba-tiba dibelinya dengan tunai Pendeknya asalkan dia melakukan kerja Menyalahi apa yang diarahkan oleh muakilnya Segala urusan itu semuanya batal Tidak boleh dipakai Jadi dalam masalah wakil khas ni Dia mesti kena ikut Apa yang dispesifikkan oleh Orang yang dia wakilkan Kalau dia menyalahi Maka batal perwakilan Batal perwakilan tak sah semua urusan Transaksi tadi semua batal Automatik Baik? Jadi dia akan jadi milik dia Tak menjadi milik kepada wakil dia Segala benda atau barang yang ada pada wakil itu adalah sebagai amanah Maka jika berlaku kebinasaan dengan sebab cuainya Wajib atasnya menggantikannya Jadi sebagai wakil Barang-barang yang dia pegang sepanjang tempoh perwakilannya adalah amanah Maka kalau rosak disebabkan kecuaiannya Maka dia wajib menggantikannya Setengah daripada cuai barang hilang Dengan tiada diketahui macam mana hilangnya Okey Antara masa cuai hilang Tapi tak tahu macam mana barang tu boleh hilang Tak tahu okay? Atau dia simpan pada satu tempat Kemudian dia lupa di mana dia simpan nah, Dia stuck satu tempat Tapi tak ingat lah dia mana Tak ingat nah? Itu dia panggil cuai Cuai yang dia kena gantikan Dia ke atas umpama kain dan kuda Termasuk kereta yang disuruh jual Tiba-tiba dipakainya atau ditunggangnya Keadaan semacam ini semuanya mewajibkan dia mengganti Tetapi tidak terpecat daripada menjadi wakil ha? Ha, Jadi daripada sudut dia menggunakan untuk hak dia Dia wajib ganti balik Tetapi daripada sudut dia sebagai wakil Tak tunggu Kekal sebagai wakil lagi ha? Cuma dia salah guna Baik Segala jual beli dan segala yang bersangkut paut dengannya Seperti melihat barang yang dibeli Kobot dalam masjid dan lain-lain Tertanggung atau wakil melaksanakannya ha? Baik, berkaitan dengan syarat-syarat jual beli ya, Syarat-syarat jual beli Yang mana semua ni adalah perlu Bertanggungjawab akan hal itu ialah wakil tadi ha? Ha. Orang yang menjual barang kepada wakil Boleh menerima bayaran harga barang itu Daripada wakil jika sudah diterimanya Daripada wakil Dan jika belum diterimanya daripada wakil Ada dua masalah Yang pertama Tidak boleh diminta daripadanya Jika harga itu ada ditentukan pada tangan wakil Yang kedua Boleh diminta daripada wakil jika jual itu Atas tanggungannya Iaitu jual zimah Demikian juga Jika penjual tidak mengiktiraf akan wakalahnya Penjual engkar orang itu wakil Atau katanya saya tidak tahu Kerana biasanya orang membeli barang itu Untuk dirinya Jadi akaknya pun ikut serta untuk dirinya Baik Dia ada dua masalah Yang pertama Bagi pihak wakil ni Dia nak beli barang dengan harga yang tertentu Sekiranya Harga tersebut 
ha? ditentukan oleh muakil maka muakil sendiri kena bayar muakil sendiri kena bayar dan wakil tak boleh bayar wakil ambil barang saja dan bagi pihak yang kedua kalau jualan itu secara asuran bertangguh ha? jualan itu secara bertangguh dan kemudian pihak yang menjual ini kepada wakil yang nak menerima ha? wakil yang menerima dia boleh terima barang ataupun penjual ini tidak percaya kepada wakil dia kata engkau bukan wakil orang ni ha, pagi tuan ni datang sendiri ha? Ha, ni juga tak boleh berlaku transaksi ha? dalam masalah ni wakil sendiri kena ambil barang tersebut wakil sendiri sendiri kena ambil barang tersebut kerana pihak yang dia berurusan itu tidak percaya dengan wakil dia tak percaya dengan wakil dia ada pun jika penjual itu mengiktiraf wakalah itu ha? wakil itu diiktiraf ha, bolehlah dia menuntut bayaran daripada keduanya sekali iaitu wakil dan muakil kerana kedudukan wakil ketika itu sebagai penjamin dan muakil sebagai orang yang dijamin ha? kalau dia iktiraf boleh ya sekiranya wakil menjualkan suatu barang dan telah diterimanya harga barang harga jualan itu Tiba-tiba binasa dalam tangannya Seperti hilang atau sebagainya Sedangkan jualan itu sudah berlaku aa, Berlaku Mesti Maka pembeli boleh menuntut ganti rugi Ganti harga itu daripada wakil Sekalipun dia mengiktirafkan wakalahnya Apatah lagi kalau dia tidak iktiraf Kemudian wakil itu boleh menuntut pula daripada wakil apa yang digantinya itu. Ah, ha? ha, baik. Jadi kalau wakil itu menjual satu barang yang telah diterimanya harga jualan itu tiba-tiba binasa dalam tangannya. Maksud rosak. Barang tu rosak kat tangan dia. Rosak kat tangan dia. Bila rosak, contoh rosak apa? Seperti hilang atau sebagainya. Sedangkan jualan itu sudah berlaku. Ah. Ha? Dah ada dah berlaku jualan tu dah ada berlaku dah Rosak kata kan Jadi pembeli boleh menuntut ha, Ganti rugi harga daripada wakil Wakil jadi dia boleh tuntut ha? ha. Sekiranya dia mengiktiraf akan wakil tersebut Ataupun dia tidak mengiktiraf pun Boleh juga dia tuntut daripada Daripada wakil itu ha? Maka wakil pula boleh tuntut daripada Tuan punya barang Iaitu muakil dia Baik Kemudian seterusnya Wakalah dan dan kedudukannya ha? Wakil dan kedudukannya ha? Bagaimana peranan Atau pelaksanaan wak Wakalah ini berlaku Dan bagaimana kedudukannya ha? InsyaAllah kita akan sambung Pada pengisian yang akan datang Jadi saya buka soalan Kalau ada nak tanya surat dia ya 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 betul Jadi asalnya kita beli motor ni menggunakan pinjaman konvensional yang terlibat dengan riba. Lalu kita nak tukar ah ha, pinjaman konvensional ni kepada perbankan Islam tetapi proses dia tu melibatkan kepada peningkatan kos. Wujud ah ha? ada kos yang tertentu yang lebih daripada kadar pinjaman konvensional ni. Ah ha? Ha, jadi peningkatan-peningkatan disebabkan kerana pertukaran itu ha, Memang akan berlaku Disebabkan kerana ha, 
melihat kepentingan kepada kedua-dua uh, perbankan tadi kan? Jadi hal-hal seperti ini kita terpaksa hadapi Kerana proses yang berlaku itu adalah berdasarkan kepada sistem yang telah dibuat Cuma je daripada pihak kita ni Memang kita wajib mengubahkan Bila kita sedar kita dah buat pinjaman berdasarkan kepada Tidak patuh syariah Kepada yang patuh syariah Kita mesti bertukar Sekalipun wujudnya peningkatan pening, peningkatan kos ha? Kita kena terima peningkatan kos tersebut Dan kita kena tanggung Walaupun ter, walaupun bayaran tu lebih banyak ha? Dalam kes ni dia tidak menyebabkan kepada kezaliman bagi pihak kita Tetapi sebenarnya adalah jalan keluar untuk membebaskan kita daripada Proses sistem yang menyebabkan kita terlibat dengan perkara-perkara haram Sebagai contoh dia Kita masuk highway lah Kita masuk highway kita salah jalan Bila kita salah jalan Kita kena pergi U-turn balik Berapa berapa jauh kita kena, kena ambil masa Kemudian berapa banyak duit kita habis Berapa lama Jadi maksud dia Bila kita dah tersalah jalan Daripada awal kita buat keputusan Maka kita akan melibatkan kepada kos yang banyak Kos yang banyak tadi dan kita reda tak reda tapi begitulah sistem yang berjalan dia. Ha, maka ha, walaupun terpa, terbeban dengan kemungkinan ada penambahan daripada ha, bayaran-bayaran ataupun kos-kos tertentu, kita kena terimalah. Sebab kita nak keluar daripada proses penglibatan dengan ha, sistem yang haram tadi. Ya. Ha? Melainkan kalau tidak ada di sana tawaran keuangan patuh syariah itu tak apa Tak ada ha, Contoh dia semua bank mengamalkan riba Tak ada kita tak boleh cari bank yang tak mengamalkan riba ha? Ha, Jadi pada ketika itu Kita boleh buat pinjaman Dan kita tidak berdosa Yang berdosanya siapa? Mereka yang membuat sistem tersebut Wallahualam Ada salah lain Ya silah Wakil boleh secara bertulis Dan boleh secara akad ha? Ha, Tapi yang pentingnya um, Wakil ni Mesti tahulah siapa wakil dia Dia tahu ha? Ha, Dan disunatkan Untuk meletakkan dua orang saksi lah Sebagai wakil dia ha, Mesti ada saksi Itu penting Supaya bila ada bantahan Dia boleh kemukakan ini saksi dia sebab biasanya bila kata bukan tuan empunya diri akan timbul bantahan-bantahan bagi pihak-pihak yang tertentu yang tidak berpuas hati. Maka bila ada saksi, maka bantahan itu dapat di dapat ditolak. Ha? Ha. Ada salah lain. Dalam masalah kahwin Tak boleh wakil atas wakil lah. Dalam masalah perkahwinan Tak boleh wakil atas wakil ha? Ha, Jadi contohnya Pengantin kata tak boleh datang Dia wakilkan kawan dia untuk pergi terima nikah Kemudian kawan dia pun tak boleh datang Takut isteri dia kata dia kahwin lain Dia pula wakil pula ke orang lain tak boleh Wakil atas wakil tu tak boleh Ah, ha? ha. ya. Insurans, ah, ha? ya, ya. Untuk tesi tidak tidak ada insurans Islamic insurans. Dia ada konvensional ya. Uh, untuk etika Untuk yang lain tak tanya Takaful Oh Ya yeah. Ya yeah, ya yeah. Ya yeah. Baik 
Jadi dalam masalah insurans ni Dalam insurans ni uh, Islamic insurans ni Dia jadi satu produk Produk yang wujud Dalam kebanyakan insurans yang ada Jadi maksudnya Kebanyakan insurans ni Dia menawarkan dua produk Satu insurans secara Islamic Satu lagi yang tidak Islamic eh? Dan ada yang mengambil full Sepenuhnya Islamic Sepenuh Insurans dia tu dia memang berdasarkan kepada Islamic insurance Satu kumpulan pula Dia akan ambil dua-dua Dia ada bahagian yang Islamic Dan dia ada bahagian yang conventional Dan ada sebahagian syarikat insurans Dia hanya menawarkan conventional saja, Tidak ada Islamic ya? ha, Di sini kita kena carilah Kalau sekiranya memang Kata bahagian di sini tak ada insurans Islamic Melainkan insurans conventional dia ada Kan? Dan kita tak dapat tidak lari daripada dia Maka pada ketika itu Dibolehkan kita menggunakan Conventional insurance ni Atas dasar masalah kita ha? Tapi dosa dia tanggung Orang yang buat sistem Tapi kalau ada di sana Islamic insurance Kita kena pilih Islamic insurance Itu untuk menyelamatkan kita Daripada terlibat dalam perbank, Dalam Uh, penglibatan urus niaga dalam melibatkan riba atau benda-benda yang haram wallahu alam jadi nak nak spesifikkan uh, bahagian insurans yang ada islamik dan islamik tu itu saya tak tahu lah yang tu kena tanya kepada pihak yang bertanggungjawab yeah? uh, jadi kebanyakannya uh, dia orang akan ada uh, bahagian sebab islamik insurans ni dia satu produk yang telah dibuat Sebagai tawaran kepada pengguna-pengguna Yang berminat dengan cara uh, Islamik Jadi dia tahu di sana Ada cuma asas insurans ni Dia sebenarnya bukan dasar Islam tak Islam tidak ada insurans eh? Sebab peraturan Islam itu Telah menjaminkan hak-hak pengguna Peraturan Islam Jadi Islam tak berhajat kepada insurans tetapi insurans ni datang disebabkan kerana undang-undang yang ada tidak menjamin hak-hak pengguna. Bila undang-undang yang ada tidak menjamin hak-hak pengguna, maka insurans diwujudkan. Jadi insurans ni asal daripada sistem ha, kapitalis, sistem-sistem barat ha, atas dasar kononnya untuk menjaga kebajikan-kebajikan bagi pihak pengguna. Tetapi sebenarnya dengan kutipan insurans mereka membuat keuntungan dalam perniagaan yang berlipat kali ganda kerana kalau kita belajar daripada sedi risikonya daripada 100 orang yang mengambil insurans risikonya hanya 5% sahaja 95% adalah selamat jadi maksudnya 95% benar dia punya kadar bayaran bulanan dan sebagainya tak jadi dia boleh mengumpul modal yang besar dalam tempoh yang singkat dengan kapasiti yang banyak Tanpa dia men, me, membayar Apa-apa kepada pihak lain eh? Itu asal dia Tetapi bila sampai ke kita ni Kerana ketuntutan kepada sistem itu Dah memaksa kepada kita Untuk menggunakan insurans Maka ha, di Pada tempat kita ni Bagi pihak-pihak yang ada kesedaran Dia modify Dia modify Pada sistem yang ada tadi tu Yang asal kapital itu dia modify Supaya sesuai dengan uh, syariat Islam uh, Mengeluarkan unsur-unsur haram uh, Walaupun tidak sepenuhnya Islamik Tetapi usaha ke arah itu sedang dibuat Penambahbaikan daripada masa ke semasa uh, uh, Jadi bila ada tawaran yang melibatkan pada Islamik itu uh, Kita memilihlah itu supaya Kita selamat daripada urus negara-urus negara yang haram Wallahualam Ada salah تتقوا لك تسبيك فارد صلاة الله سبحانك اللهم وبحمدك إشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا فرس إلا الذين آمنوا من الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وارزقنا علما من لدنك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منك